কোনো এক লোক বলেছিল প্রযুক্তি পরিবর্তনশীল সারপ্রাইজ আর কাউকে খুঁজতে হবে না আমি সেই ব্যক্তি সো হ্যালো ইউটিউব স্যামসাং এর আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা নিয়ে বক বক করবো আমি তফিকুর রহমান অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং গেমটেক বাংলাদেশ এককালের নোকিয়া ফোনগুলো বা ফিচার ফোনগুলোর কথা তো আমাদের সবারই মনে আছে যেখানে ডিসপ্লে থাকতো ছোট আর বাটনস থাকতো কেউ ভেবেছিলাম যে একটা টাইম আসবে যখন এই বাটনসের পরিবর্তে আসবে টাচ ডিসপ্লে এখন সেই টাচ ডিসপ্লে দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর হয়েই চলেছে ডিসপ্লে সাইজ আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো উপরে নিচে থাকতো বেজেল দেন এই বেজেল নিয়ে শুরু হলো কারাকারি যত চিকন করা যায় আসলো নচ যদি অনেকে বলবেন নচ এনেছে আইফোন বাট না নচ ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করে এসেন্সিয়াল ফোন বাট সেইটা বাজারে কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবেল হয়নি তাই আইফোন বাজিমাত করে নেয় ফার্স্ট নচের খেতাব যাই হোক সেই নচ অনেকে মেনে নিতে পেরেছে আবার অনেকে মেনে নিতে পারেনি সব কোম্পানি প্রতিযোগিতা নামল যে কে বেশি স্ক্রিন টু বডি রেশো দিতে পারে নচের পর আসলো পপ আপ ক্যামেরা দেন হুয়াউর সাব ব্র্যান্ড অনর ইন্ট্রোডিউস করলো পাঁচ ছোল ক্যামেরা তাদের অনর ভিউ টোয়েন্টিতে না এতেও শান্ত হয়নি ডেভেলপার্সরা আর হবেও না এখন বাজারে আসতে যাচ্ছে আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা বা ইউডিসি তো অ্যাকর্ডিং টু রিপোর্ট সাউমি আর ওপো এর মতো ইনোভেটিভ কোম্পানিগুলো আনতে যাচ্ছিল তাদের ফার্স্ট ইউডিসি টেকনোলজি সমৃদ্ধ ফোন আর এই কম্পিটিশনে স্যামসং কেন পিছিয়ে থাকবে যেখানে ডিসপ্লের কথা আসে সেখানে স্যামসং তো সবার উপরে তো স্যামসং আগামী বছর আনতে যাচ্ছে তাদের প্রথম ইউডিসি যুক্ত ফোন না সেটা এস ইলেভেন হবে না মেবি হতে পারে গ্যালাক্সি ফোল্ডের সাকসেসর কে ইউডিসি আগে আনবে সেটা বিষয় না বিষয় কে আগে সাকসেসফুল এই টেকনোলজি ইউজ করে ফোন আনতে পারবে যেখানে কোনো ইস্যু থাকবে না পিকচার তোলার সময় কারণ কোম্পানিগুলো অনেক প্রবলেম ফেস করছে ইউডিসি নিয়ে এই টেকনোলজির জন্য ডিসপ্লেটা যত সম্ভব ট্রান্সপারেন্ট হওয়া লাগবে যেহেতু ক্যামেরা সেন্সরটা ডিসপ্লের ভিতরে থাকবে সেহেতু বাইরের লাইট ডিসপ্লের ভিতর দিয়ে ক্যামেরা সেন্সরে পৌঁছাবে বাট ওলের ট্রান্সপারেন্ট হওয়া সত্ত্বেও লাইটকে বিকৃত করে দিচ্ছে ফলে ইমেজ ব্লারি আসে তো এই টেকনোলজিটা যেমন ডিসপ্লে টেকনোলজির উপর নির্ভর করে তেমনি নির্ভর করে ক্যামেরা অ্যালগোরিদম টেকনোলজির উপর মানে ডিসপ্লে তো যত সম্ভব ট্রান্সপারেন্ট হতেই হবে সেই সাথে একটা ক্যামেরা সফটওয়্যার অ্যালগোরিদম দরকার যা ওলেট কর্তৃক বিকৃত লাইটের ফলে যে ইমেজ কোয়ালিটি রিডিউস হয় তা মিনিমাইজ করতে পারে সাওমি অলরেডি এর একটি প্রোটোকল ফোন শো করেছে তো ইনশাল্লাহ তারা এই প্রবলেম ওভারকাম করতে পারবে এবং বাজারে আনতে পারবে একটা সাকসেসফুল ইউডিসি যুক্ত ফোন তো আপনাদের কি মনে হয় এই টেকনোলজি দিয়ে কোন কোম্পানি আগে সাকসেসফুলি ফোন লঞ্চ করতে পারবে অ্যান্ড যদি লঞ্চ হয় তাহলে বিষয়টা কেমন হবে চট করে একটা কমেন্টে জানিয়ে দিন দ্যাটস অল ফর টুডে গাইস সাবস্ক্রাইব বাটনটি অবশ্যই লাল থেকে কালো করে নেবেন অ্যান্ড সব মিলিয়ে আপনার সুপার ফিঙ্গার্স ইউজ করে লাইক বাটনে একটা প্রেস করে দিন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং স্টেটিউন্ড